Cheguei! Cheguei chegando para mais uma aula nessa reta final. Vou te contar, viu? Prova domingo. Sei que o coração dos senhores estão acelerados a mil, né? Nervosos, alguns ansiosos, mas calma, mais calma. Que essa semana é aquela semana que você tem que revisar, que você tem que fazer questão. Não é a semana de entrar em desespero, não é a semana que, que vai entrar, mas não é para isso. Então vamos fazer aqui algumas questões bem de leve, aproveitando para revisar o conteúdo, rever alguns tópicos, alguns assuntos e no final vai dar tudo certo. Beleza? Vamos lá! Então joga na tela aí para quem não me conhece, sou o professor Kleber Monteiro. E aí você me segue lá no Instagram, já vou até colocar aqui, ó, dá essa moral, prof. Kleber Monteiro. Beleza? Vamos lá para a primeira questão? primeira questão diz o seguinte, olha só que legal. Na segunda metade do século XX, o presidente Juscelino Kubitschek iniciou o processo de construção da nova capital. A construção de Brasília estava presente desde o início da sua campanha presidencial no famoso plano de metas. Esse item aqui, gente, eu já trouxe ele justamente para os senhores revisarem o plano de metas. Se liga só, inicialmente o plano de metas tinha quantas questões? 30 questões, né? 30 metas ligadas a vários fatores. E aí, posteriormente, ele adiciona mais uma meta. Gente, posteriormente, vou botar até entre aspas aqui, ó, depois, ele adiciona mais uma meta, que ficou conhecida como meta síntese, né? Ou mesmo a construção de Brasília. Então vejam, 30 metas iniciais. Iniciais, iniciais 30 metas. Depois, mais uma meta que seria a meta síntese, que seria a construção de Brasília. A questão, ela vem trabalhando essa questão da meta, que é o que torna o item errado. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha na questão toda. Ela fala que na segunda metade do século 20, ou seja, a partir de 1900 e 50, JK iniciou o processo de construção da nova capital. Isso aqui está perfeito. JK tem que estar tá relacionado à questão da construção e não como idealizador. Beleza? Então, essa parte aqui está perfeita. E continua. A construção de Brasília esteve presente desde o início de sua campanha presidencial no famoso plano de metas. Nós acabamos de ver aqui, ó. Estava presente desde o início? Não, né, gente? Não estava presente desde o início. Ele entra posteriormente, então esse item aqui, os senhores podem marcar esse item como errado, tá? Então, questão 1, um, questão errada. Marquem aí, questão 1, um, questão errada. Vamos para a nossa segunda questão. Então, a questão 1 um fácil, relembrando aí o plano de metas. Segunda questão, fala o seguinte. Durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, foi instituída a missão Poli Coelho, com o objetivo de demarcar as terras da nova capital. Pessoal, aqui está relembrando, falando nada mais, nada menos sobre as demarcações. E sobre as demarcações, eu preciso que vocês lembrem que nós temos uma demarcação não oficial, tá? Existe, existe uma demarcação não oficial. Você lembra qual é a demarcação não oficial? Quem foi o responsável de fazer a demarcação não oficial? Exatamente, a galera está colocando aí no chat, ó. Van Hagen. Ele vai ser o responsável pela demarcação não oficial. E nós tivemos as demarcações, as demarcações oficiais. Esse aqui é o mais cobrado em prova, tá? Porque os oficiais são relacionadas ao desejo ali do governo. Nesse caso aqui, nós temos três demarcações que são oficiais. Missão Cruz, Poli Coelho e Missão Beltia. 1891, beleza? Poli Coelho, 1946. E aí é importante nós lembrarmos que em 1946, quem era o presidente do Brasil? Eurico Gaspar 
Dutra. Beleza? Eurico Gaspar Dutra. E Belt em 1954. Então a questão ela trabalha justamente isso. Ela fala que Eurico Gaspar Dutra instituiu a missão Poli Coelho com o objetivo de demarcar as terras da nova capital. Então o item 2 ele está o quê? Pode destacar aí o item como certo. Questão correta. Questão 2. Questão certa. Fácil, tá? Essas demarcações aqui ó, são de extrema importância. Os senhores conhecerem, os senhores saberem, os senhores saberem diferenciar o, principalmente o contexto histórico, tá bom? Então, questão 2, questão certa. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, ela vai estar relacionada à questão dos projetos de Oscar Niemeyer. Então, quando você pega o projeto de Oscar Niemeyer... Né? E os projetos como um todo, você começa a analisar que nós temos aqui uma característica importantíssima da história de Brasília. Que são quem? Os personagens. Os personagens. Vamos ler, ver, ler aqui a primeira questão para a gente entender o que ela diz? Os projetos de Oscar Niemeyer no Distrito Federal são limitados a Brasília, tendo destaque as obras do eixo monumental. Pessoal, a questão está falando nada mais nada menos que os projetos de Oscar Niemeyer são destinados a Brasília e só se encontram em Brasília. Lembrem-se, tá? Sempre que os senhores ouvirem falar sobre Oscar e essas obras, o Oscar ele vai ser responsável por quais obras? A que te tônicas. Obras arquitetônicas. Esse é o grande área de Oscar Niemeyer. Tá? E aí, já que aproveitar aqui, sempre que cair Lúcio, vai que a banca quer te confundir desses dois. Lúcio, você vai lembrar que é projeto urbanístico. Show? Massa. Aí a gente continua. Ele diz que as obras são limitadas a Brasília, ou seja, as obras só tem em Brasília. Vamos lembrar duas obras aqui. Primeiro, Casa do Cantador. Aonde, em qual RA fica a Casa do Cantador? Pessoal, Casa do Cantador fica na Ceilândia. E vamos lembrar outra? Vamos lembrar outra. Qual, professor? Torre de TV. Digital. A torre de TV digital fica em qual RA? Lago Norte. Então, quando o item traz, quando o item diz, limita a Brasília, o item fica o quê? Errado. Dentro do DF, e aí aqui a gente está limitando ao DF, claramente, né? Dentro do DF tem obras lá na RA da Ceilândia e na RA do Lago Norte. Portanto, o item está errado. Então, questão 3, podem marcar aí questão errada. Tranquila, né? Uma questão também que não tem grandes dificuldades para resolvê-la. Próxima questão, questão 4. Os traços da arquitetura moderna foi a escolhida por Oscar Niemeyer para as obras do Plano Piloto de Brasília. Podemos citar como exemplo a Catedral Metropolitana de Brasília e o Congresso Nacional. Aqui mais uma também voltada aí para os Carnemaia, tá? Algumas palavras chaves importantes que fala que o traço de arquitetura moderna. Lembrem-se, pessoal, de fato, né, a arquitetura utilizada, a arquitetura desenvolvida dentro da de Brasília, é uma arquitetura moderna, que é inclusive um dos fatores que faz Brasília se tornar um patrimônio histórico da humanidade. Então, os traços da arquitetura moderna, perfeito, foi a escolhida por Oscar Niemeyer. Lembrem-se que sempre que ouvir o termo Oscar Niemeyer, você vai lembrar de arquitetura, projetos arquitetônicos, arquitetura. Então, beleza, tranquilo, e continua. 
para as obras do Plano Piloto de Brasília. Podemos citar como exemplo, aí ele cita aqui dois exemplos, a Catedral Metropolitana e o Congresso Nacional. Gente, o item aqui, ele está certo ou está errado? Perfeito, né, gente? Perfeito. O item aqui, ele está perfeito, certo, é isso mesmo. Essas duas obras aqui são obras de Oscar Niemeyer. Ele cita como exemplo, não são as únicas. Então, tem várias outras né, que você pode perceber aí que são obras de Oscar Niemeyer. Então, questão 4, questão correta. Questão número 5. O que, que diz a questão número 5? Brasília, inicialmente, foi projetada para ser o centro político do país em um grande centro industrial que integraria o interior do Brasil, tendo como principal objetivo o abastecimento do mercado consumidor da região centro-oeste e norte. Olha que questão bacana, porque ela está falando justamente sobre a funcionalidade de Brasília. Vamos ler com calma? Olha só, Brasília, inicialmente... Foi projetada para ser o centro político do país. E um grande centro industrial, que integraria o interior do Brasil. Espera aí. Então, Brasília, ela foi projetada para ser um centro político do país e um grande centro industrial Brasília foi um centro projetado para ser um centro político? Foi ela foi projetada para ser um centro industrial? Aqui não centro industrial? Não então quando ele fala centro industrial a gente já vê que o item está o que? Errado Brasília não se enquadra dentro de um centro industrial mas vamos ver o resto da questão ver se tem mais algum item errado tendo como principal objetivo o abastecimento do mercado consumidor da região centro-oeste e da região norte. Ou seja, esse centro industrial iria obrigatoriamente abastecer o quê? Abastecer o centro-oeste e o norte. O item está errado. Josi, tu pode cortar para mim aqui, Josi, por favor? Pode, Josi, vai, corta aqui para mim a câmera aqui, Josi. Tem já ser questão que eu estou querendo que corte para mim, Josi. Pessoal, olha só. O que eu quero que você lembre é que a construção de Brasília ela vai ser baseada na ideia, numa, já tem uma cabeça ali, cérebro, já tem uma função para ele. Qual é a função? A função de Brasília é basicamente ser um centro administrativo. A função de Brasília é ser basicamente o centro político. Então, se na tua prova falar que ela foi planejada para ser o centro político e mais alguma coisa, errado. Mas também presta muita atenção, que se falar que foi projetado para ser um centro político, mas que tivesse um centro econômico, está certo. Por quê? Nós temos, por exemplo, o setor comercial sul. Nós temos, por exemplo, além do setor comercial sul, a W3, que seria um centro comercial. Mas seria centro, um centro comercial para abastecer as necessidades de onde? Da própria capital. Não seria um centro comercial para abastecer as necessidades da região como um todo, mas sim apenas da capital. Então põe na tela aí o item 5, você pode marcar o item como errado, né? tranquilo, sem maiores problemas. The next question, number 6. Number six. Questão 6. A grande extensão territorial de unidades de conservação de uso restrito e controlado inibiu o desenvolvimento do setor agropecuário no DF e a expansão do agronegócio e de hortifruti granjeiros para abastecer a capital federal. Aconteceu nos municípios goianos e mineiros do entorno. O professor, não entendi, foi nada. Vamos ler de novo agora destacando, vendo as palavras-chave? Ele diz que a extensão... A extensão territorial de unidade de conservação, ou seja, áreas protegidas, de uso restrito ainda, então é aquelas que são super protegidas, e, e controlado, inibiu. Gente, inibiu é uma palavra muito forte. Inibiu é no sentido de não desenvolveu. Então, o controlado inibiu o desenvolvimento, inibiu o desenvolvimento, 
do setor agropecuário e a expansão do agronegócio e de hortifruti granjeiros para abastecer a capital federal, que aconteceu nos municípios goianos e mineiros do entorno. Gente, o termo inibiu aqui já deixa claro que o item está o quê? Errado. O item está claramente errado. E, professor, esse item está errado por quê? O que fez esse item ficar errado? Dizer que inibiu, não inibiu, gente. Até mesmo porque nossas áreas de unidade de conservação de uso restrito e controlado nem são áreas tão gigantescas assim. E um detalhe, corta aqui, Josi. Josi, corta aqui para mim. Josi está concentrado ali. Beleza, Josi, beleza. Josi está ali, gente, fazendo mil coisas. Pré-prova, Josi é mil e uma pessoas. Gente, olha só. Atualmente, um dos nossos marcos né, de conservação, que foi a Floresta Nacional, foi reduzida para regularização que Urbana, 26 de setembro. Então, fiquem ligados, fiquem cientes, para os senhores verem que nós temos unidade de conservação, mas nós não podemos dizer que ela inibiu, dificultou, impediu o desenvolvimento agrícola, o pecuário. Não. Tá? Outros fatores dificultaram, como, por exemplo, o tipo de solo, as técnicas utilizadas, mas os, a natureza em si, por questões de legislação, não, isso não. Tá? Então, questão 6 aí na tela, errado. Vamos para a nossa questão de número 7. O que diz a questão de número 7? A questão de número 7 diz o seguinte. A participação expressiva da população negra no DF é resultado dos fluxos migratórios internos do território brasileiro e reflexo da composição étnica da população brasileira como um todo, uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes de negros fora da África. E, gente, olha só que questão legal, porque ela pega aqui um contexto não só distrital, mas um contexto a nível nacional. Ela tenta explicar aqui o contexto do Brasil como um todo. Então, olha só, a participação expressiva da população negra no DF, ou seja, a população negra no DF é resultado dos fluxos migratórios internos, perfeito, como no Brasil inteiro, e reflexo da composição étnica da população brasileira, onde no Brasil, só para os senhores terem ideia, no Brasil, mais de 50% da população é uma população que Negra. E se você pegar no DF, no DF, mais de 50% da população do DF é uma população que Negra. Então, de fato, é um resultado da composição étnica brasileira. Nós que vivemos uma população que é miscigenada. A mistura de três povos, né? Os europeus portugueses, os negros africanos e os indígenas nativos. Então, com isso, eu posso dizer que o item está o quê? Correto. De fato, é um resultado da composição étnica da população brasileira, uma vez que o Brasil possui um dos maiores contingentes de negros fora da África, principalmente vindos no período colonial para trabalhar na condição de escravos, né? principalmente ali os Yorubás, os sudaneses. Então, questão 7, podem marcar aí no seu material, questão 7, correto. Questão 8. Questão 8 diz o seguinte, pesquisas históricas e escavações arqueológicas comprovam que não havia ocupação humana na região do Distrito Federal. Olha só que legal, eles comprovam que não havia ocupação humana na região do Distrito Federal e do entorno antes da formação dos primeiros assentamentos de origem portuguesa no Brasil Colônia. Galera, ele está falando aqui em um período muito distante. Né? Olha só, antes dos primeiros assentamentos de origem portuguesa no Brasil colônia, então é no Brasil como um todo. Pessoal, e nós sabemos que antes né, disso, nós temos aqui a presença de vários indígenas. Dos índios, por exemplo, goiases, é um exemplo deles, os índios goia, 
é um exemplo desses povos que viviam aqui na região do centro-oeste. E aí, corta aqui para mim, Josi. Aí é importante você lembrar que esses fluxos, né, esse encontro com os indígenas, segundo o nosso grande saudoso antropólogo Darcy Ribeiro, gerou nesse encontro um grande genocídio. O um genocídio físico e o um genocídio cultural. O um embate entre, principalmente, portugueses e a população indígena. Então, esse embate, esse embate gerou aí um genocídio físico e cultural. Quando a questão traz, olha aí na questão, que não havia ocupação humana na região do DF, o item está o quê? Errado. Não tem uma, uma, um ponto exato, fala assim, ah, aqui era o índio tal. Não, mas sabe que os índios goiáses andavam essa região aqui inteira, né? eles conheciam essa região inteira. Então, a questão 8, claramente, uma questão errada, tinha sim a ocupação humana. E só a nível de curiosidade, já aproveitando o conteúdo, antes, antes da construção do Distrito Federal, tínhamos núcleos populacionais também, como, por exemplo, o núcleo populacional de Planaltina, o núcleo populacional de Braslândia, da família Bras, fora do DF, fora dos limites do DF, nós tínhamos a antiga fazenda de Santa Luzia, que virou a cidade de Luziânia, nós tínhamos um pouquinho mais distante, mas já existente também, a cidade de Unaí. Então, olha só, o item está errado por um outro assunto, mas é bom a gente saber disso aqui, que a própria ocupação humana antes também já era existente. Fechou? Fechou, professor. Próxima questão, questão de número 9. Questão 9, o que, que diz a questão 9? O DF é composto por 33 regiões administrativas, sendo as últimas criadas pelo atual governador Ibanês Rocha. Galera, olhem só, de fato, né? Vamos fazer aqui um mapinha rapidinho, que é um assunto aqui batido, mas que todos têm que saber. O DF, ele vai ser composto oficialmente por quantas RAs? 33 regiões administrativas. Dessas 33 regiões, duas foram criadas no ano de 2019, que foi a RA de número 32 e a RA de número 30 e Três. Qual, quais são essas RAs? Antes de falar quais são, só um detalhe. Ó. 2019, quem era o governador? Ibanez Rocha. Então, essa parte que fala aqui, ó, criadas pelo atual governador Ibanez Rocha. Está certo. Essas duas RAs foram criadas pelo governo de Ibanez Rocha. RA número 32, nossa querida por do Sol, Sol Nascente. E a RA de número 33, RA de Arniqueira. Só a nível de curiosidade também, contando para vocês. O do Sol, Sol Nascente, RA da Ceilândia. Foi desmembrada da Ceilândia. E a Arniqueira foi desmembrada de onde? Águas... Águas claras. Fechou? Tranquilão? Então, suave, sem maiores problemas. Acho que bem tranquilo também essas questões de RA. Lembrando que são 33 RAs ao todo. Próxima questão. Questão 10. Questão 10 diz o seguinte. A questão de geografia, né? a questão mais tranquila. O clima predominante no DF... É o tropical semiúmido, que tem como principal característica as chuvas bem distribuídas durante todo o ano e o inverno frio com altas taxas de precipitação. Galera, se liga só, que interessante. O clima predominante no DF é o clima tropical semiúmido. É o clima tropical semiúmido. Lembre-se que na sua prova também pode cair aqui, clima 
tropical de altitude. Então vamos colocar aqui, ó, clima tropical semi úmido. Lembrem-se que esse clima, o tropical semi-úmido, ele é um clima sazonal. Como assim, professor? Um clima sazonal, ele vai ser um clima que vai ter uma estação úmida, que nós vamos falar que é o período de chuvas, e, consequentemente, essa estação ela é uma estação quente. E também vai ser denominado como clima sazonal, porque vai ter um período que vai ser uma estação seca. E, consequentemente, eu vou botar entre aspas, tá? porque não é todo o período, mas frio. E aí, se liga só, essa aqui, nós vamos denominar ela como o período do verão. Essa aqui, nós vamos denominar ela como o período do Inverno. E esse esqueminha aqui já dá para tu matar a questão. Vamos ver lá? Olha só. O clima é o tropical semi-úmido, perfeito, que tem como principal características chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Pessoal, as chuvas elas são bem distribuídas durante todo o ano? Não, nós vimos aqui que são períodos que? Sazonais. Tem um período de chuvas, que é o verão, e um período de seca que é o inverno. Então, você já mata aqui que a questão ela está o quê? Errada. A questão ela está errada. E aí ele ainda continua, né? O inverno frio com altas taxas de precipitação. Opa, não faz sentido. O inverno ser frio com altas taxas de precipitação. O inverno ele vai ser o quê? Seco. Então, o inverno seco, tá? O verão que vai ser Úmido. Então, com isso, o item errado, o item 10, não apresenta essas características. Beleza? Não apresenta essas características. Vamos lá para a próxima questão? Questão 11. Questão 11. Diz o seguinte. Colocar mais 30. Calma aí, gente, que eu falo para o Josi aqui. Colocar mais 30 questões. Tem como, Josi? Josi falou que não tem. Queria fazer mais 30 questões, Josi, mas não tem como. Só tem que ser essas. Então, beleza, vai ser só essa. Questão 11 diz o seguinte. São encontradas diversas altimetrias no relevo do Distrito Federal. Porém, destaca-se a região norte com as maiores altitudes. Olha que legal, gente. Aqui é uma questão de conhecimento prévio pesado, né? Pesado. Então, ele fala primeiro que são encontradas diversas altimetrias. Essas altimetrias, elas podem variar ali de aproximadamente 750 metros a 1.350 metros. No relevo do DF. Porém, ela diz que dentro do DF vai se destacar a região norte com as maiores altimetrias. Tá? Vai se destacar a região norte. Pessoal, dentro do DF... Vou tentar mostrar para vocês aqui na forma de desenho. Dentro do DF, nós temos uma área aqui, ó, que é uma área contínua. Tá? Uma área contínua. E que nessa área nós temos o ponto mais, os mais altos do DF, acima de 1.200 metros. Essa região aqui ela vai do Gama até a Ria de Brás. Lândia. Só que aqui na região norte, aqui na região norte, principalmente Planaltina, Sobradinho, nós temos também uma altimetria extremamente variada e alta, né? chegando inclusive aí a mais de mil metros de altura. Então, quando ele fala região norte, o item ele está o quê? O item ele fica certo, porque ele lembra justamente quem é de Planaltina, tá? são as áreas mais altas. Não, por exemplo, o um ponto mais alto. Até mesmo porque essa região norte aqui, ela vai emendar com essa região norte aqui de Brasândia. Então, pode marcar aí a questão 11 como questão correta. Item certo, tá bom? Lembre-se que aqui no leito dos rios, nós temos as menores altimetrias, tá? Nessa área aqui, na área central do Paranoá, são altimetrias mais baixas. Então, questão 11, 
pode marcar aí como certa. Questão 12. O ponto do relevo mais alto do DF é o pico do roncador. Ó, essa informação começou legal. Ele quer saber o ponto do relevo mais alto do Distrito Federal. E ele fala que é o pico do roncador, que se localiza na região administrativa de Sobradinho. Vamos fazer uns dados disso aqui? Bora, professor, o que você vai botar? Primeiro, nós queremos saber qual é o ponto mais alto do DF. Quando você me faz essa pergunta, você tem que lembrar que o ponto mais alto do DF é o famoso pico do roncador. Que também pode ser conhecido como rodeador, tá gente? Rodeador. Pico do roncador, rodeador. É o ponto mais alto que fica onde? O ponto mais alto que fica na Serra de Sobradinho. E em qual RA? Aqui você não pode errar. Na RA de Brás... Lândia. Qual é o cuidado que eu quero que os senhores tenham? Não confundir a Serra de Sobradinho com a RA. Até mesmo porque o nome da Serra também é o nome de uma RA. Também é o nome de uma RA. Então o item número 12, a gente percebe claramente que ele está o quê? Está errado. Está errado. Ah, professor, mas ele disse que está na região de Sobradinho. É, região de Sobradinho é a região administrativa, então está errado. Se ele limita e coloca aí serra, aí o item ficaria o quê? Perfeito, perfeito. Mas na forma que está aí, esse item ele está errado, beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 13. Questão número 13 diz o seguinte. Os reservatórios responsáveis por abastecer aproximadamente 60% da população do DF é a de Santa Maria. Ele se localiza na região central do território distrital. Esse aqui é um assunto que você também não pode esquecer, tá? Os assuntos relacionados a abastecimento. Abastecimento hídrico do DF. Quando o assunto for abastecimento hídrico do DF, você vai ter que lembrar de dois grandes reservatórios. O primeiro, o reservatório do descoberto. O segundo, o segundo, o reservatório do o de Santa Maria. E aí, se liga só, o do descoberto, ele vai ter aí uma capacidade de aproximadamente 60% de abastecimento no Distrito Federal. Então, vai abastecer 60% do DF. Santa Maria vai abastecer 30% do Distrito Federal. Tá? O descoberto, em questões de localização, o descoberto, ele vai ficar no extremo oeste do Distrito Federal, ali na região próxima à Braslândia. E o de Santa Maria, ele de fato vai ficar na região central. Para ser mais preciso, ele faz parte do nosso querido Parque Nacional de Brasília. Agora vamos ver a questão com essas informações prévias. E já aproveitando, antes de ler a questão, tem uma terceira aqui que eu vou colocar como atenção que é o que caiu na prova já muitas vezes esse ano, e eu quero que o senhor fique ligado. A captação de água do Corumbá 4. Então dá uma olhada, dá uma lida, é uma obra da RIDE, né, dos governos do, de Goiás, junto com o governo do Distrito Federal. Então, esse item aqui, agora vamos lá, que eu leio com o novo, ó. O reservatório responsável por abastecer 
aproximadamente 60% da população do DF é o de Santa Maria. Gente, nós acabamos de ver que 60% do DF é qual reservatório? Descoberto. Então, o item está o quê? Errado. Não é o de Santa Maria. O certo seria descoberto. O certo aqui seria descoberto. Então, o item está errado. Ele continua e se localiza na região central do território distrital. Perfeito, essa parte está coerente, mas não é o de Santa Maria. É o de, de, do descoberto. Então, pode marcar a questão 13 como a questão errada. Próxima questão, 14. O índice de desenvolvimento socioeconômico entre as regiões administrativas... Gente, eu costumo falar, né? Quando cai não, destaca não apresenta grandes diferenças. Isso resulta em uma baixa taxa de desigualdade no Distrito Federal. Então, vejam só, o desenvolvimento socioeconômico entre as RAs não apresenta grandes diferenças. Isso resulta em uma baixa taxa de desigualdade no DF. Pessoal, só lembrando né, que a Codeplan ela fez um estudo dividindo os níveis das RAs. A Codeplan. E aí a Codeplan criou quatro níveis. Primeiro nível, classe alta. Segundo nível, classe média alta. Terceiro nível, classe média baixa. E o quarto nível, classe média. Média, não, classe média já foi, né, perdão. Esse aqui não é classe média, não. E o quarto item, classe baixa, tá? Aí, só nível de proximidade, tá? Renda familiar aqui, ó, renda familiar média, mais ou menos 15 mil. Renda familiar média, mais ou menos 7 mil. Renda familiar média... Mais ou menos 4 mil. Renda familiar média em torno de 2,5 mil. Pergunto para vocês, baixa taxa de desigualdade? Só com esses valores próximos que eu trouxe aqui para vocês? Com esses valores próximos, baixa taxa de desigualdade? Não, né gente? Nós temos uma altíssima taxa de desigualdade. Então esse item aqui você pode marcar ele como o quê? E... Errado. Esse item está claramente o quê? Errado. Por quê? Porque as regiões administrativas apresentam grande diferença. Eu coloquei um exemplo aí. Corta aqui, Jorge, para mim. Eu coloquei aí um exemplo econômico, mas a gente tem ah, exemplos sociais. Quantas pessoas não vivem em mansões no Lago Sul e em barracos da estrutural? Então, tem diferenças econômicas, diferenças sociais, diferenças culturais, tá? Põe aí na tela. Reduzindo a baixa taxa de desigualdade, errado, né? Uma alta taxa de desigualdade. Próximo item. Item 15. O que diz o item 15? O clima tropical do DF favorece a ocorrência de incêndios naturais durante o verão. Ou seja, quando a vegetação está mais suscetível a esse fenômeno natural. Pessoal, lembrem-se que para ocorrer o um incêndio, precisa ter condições o quê? naturais. Então, para ter o um incêndio, precisa ter fatores naturais, como por exemplo a seca. E nós já vimos que a seca é em qual estação? Inverno. A questão, ela fala que o clima tropical favorece a ocorrência de incêndios naturais. Gente, de fato, favorece, favorece. Só que ele diz, ou seja, quando a vegetação está mais suscetível a esse fenômeno natural, que é quando? No verão. Gente, o verão é o período de chuva. Se é o período de chuva, vai ter queimada? Não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. Né? Então, o item aqui ele vai estar o quê? E, errado, deveria estar ali, inverno, 
e não verão. Errado. Vamos para 16. A 16 fala o seguinte. O DF é composto por 33 regiões administrativas, sendo as últimas criadas no atual governador de Banês. A gente já respondeu essa, né? Tá certo. Já respondemos, só lembrando aí, ó. O atual DF é composto por 33 regiões administrativas, correto? Sendo as últimas criadas pelo atual governador Ibanez Roja. Perfeito, né? RA32 e RA33. Questão 17. Olha o que diz a questão 17. O índice de desenvolvimento socioeconômico entre as RAs apresenta grande diferença refletida em uma grande desigualdade no Distrito Federal. Essa é boa. Essa questão é interessante, porque, olha só, ele fala que o índice de desenvolvimento socioeconômico entre as RAs apresenta grandes diferenças. Vamos voltar na questão aqui? Ó, 15 mil, 7 mil, 4 mil, 2.500 que é raro ter na estrutural esse valor, tá? Então, olha só, quando ele fala aqui que o índice de desenvolvimento econômico apresenta grandes diferenças, tá certo, apresenta, refletindo uma grande desigualdade no Distrito Federal. Gente, ele, de fato, gera essa grande desigualdade no Distrito Federal? Gera, né? Então, isso aqui vai estar o quê? Certo? Ah, vou escrever isso aqui mesmo. Certo. Pode marcar aí, ó. Gabarito, certo. Beleza? Questão 18, então. Item correto, tranquilo. Vamos para a nossa próxima questão. Tô acabando, né, Josi? É 20? Questão 19. É o objetivo da RID desenvolver projetos e ações para dinamizar a economia e auxiliar no desenvolvimento regional. Pessoal, sobre a RID, deixa eu só fazer um esqueminha aqui rapidinho, não dá tempo. Um detalhe sobre a RID que eu quero que vocês lembrem. Primeiro, a RID vai ser uma ação articulada e harmônica. Ela vai ser uma ação articulada e harmônica, tá? Em prol das atividades administrativas, claro, tá? E qual vai ser o objetivo dessas ações harmônicas? Promover, promover a infraestrutura e quem mais? Promover a infraestrutura e geração de emprego. Então veja só, é o que a questão fala. Aí, claro, né, só para finalizar, tudo isso aqui com o objetivo de gerar o desenvolvimento regional. Agora, volta lá na questão. É o objetivo da RID desenvolver projetos e ações para dinamizar a economia e auxiliar no desenvolvimento regional? Perfeito. Ele, na lei, né, ele traz outro tema, ele traz o termo infraestrutura. Então, na lei, ele traz o tema aqui, ó, infraestrutura e geração de emprego. Que ele trouxe auxiliar no desenvolvimento, que é o objetivo final, né? Desenvolver regionalmente. Então, esse item aqui, você pode marcar esse item como certo. Tá bom? Questão correta. Questão 20. A situação hipotética diz o seguinte. O município de Lusiânia pertence à rede DF e decide se dividir em dois municípios, Lusiânia e Lusifátima. O município de Criado, ou seja, Lusifátima, entrará automaticamente na rede DF. Pessoal, aqui eu quero que os senhores conheçam e saibam o nosso querido artigo. Primeiro, inciso segundo, da lei complementar 94, botei a barra no lugar errado. Ah, 
Ah, vai ficar aqui mesmo, Josi. 9498, tá? O que que diz esse artigo? Esse artigo diz que se um município, vou desenhar para vocês, tem um município aqui, ó. O mesmo que tá lá, Luziano. Esse é o município de Luziano. Faz parte da rede. Tá? O município de Luziana começa a ter uma treta lá, a galera quer separar. E eles passam ali imaginário bem aqui, ó. Não pega rio, para ficar bem claro. E toda essa área aqui, ó, vai ser a área reivindicada por aquelas pessoas que não eram de Brasnândia, não aceitavam a cultura de Brasnândia. Então você. Eu falei Brasnândia, né? Luziana, gente. Estou viajando aqui. Você vai pensar aqui o seguinte, criou o um município novo, Luz e Fátima, né? Luz e Fátima. Então, eles criaram o um município novo porque não estão mais de acordo com a galera de Lusiânia. Esse município aqui, ó, como o de origem era da RID, esse aqui, ele vai entrar na RID, vai como? Automaticamente. Ele entra na RID automaticamente. E é o que a questão traz, olha o que a questão traz. O município de Lusiânia, pertencente à RID DF, olha, ele deixa claro, ó, pertence à RID, decide se dividir em dois municípios, Lusiânia, que era o existente, e Lusifátima, Lusifátima é o um município novo. E aí ele continua, o município criado, ou seja, o novo, Lusifátima, entrará automaticamente na RID DF, Item certo ou errado? Perfeito, né, gente? Pode colocar aí, ó. Item certo. Fechou? Corta aqui, Josi. Então é isso aí, gente. Espero que tenha gostado da nossa aula. Muitas questões que você possa ter revisado o seu conteúdo. A prova está chegando e domingo eu só quero receber mensagens de alegria, mensagens dizendo que gabaritaram e com endereço para o churrasco da aprovação. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.